Hoş gördük. Hemşeki mekanda, hemşeki vaxtda Güney Azerbaycan Televiziyasının efirinde yine sizinleyik. Bugün ana dilimiz hakkında danışacağıq. Ona göre ana dilimiz hakkında danışacağıq ki, dil istənilən dövlətin, istənilən xalqın milli təhlükəsizliyi qədər strateji əhmiyyat kəsb edilir məsələsidir. Və müdriklerimizin də belə bir sözü var. Xalq diliyle doğulur, diliyle yaşayır. Eyni zamanda müdriklerimiz həm də bu sözü de deyirlər ki, dilini məhv edərkən xalq özünü də məhv edir. Bizim dilimiz haqqında da son zamanlar elə hamı deyir ki, ana dilimiz bərbat vəziyyətdədir. Reallıq yəni budur. Və biz bugün bizim bir nömrəli milli təhlükəsizliyimiz olan dilimiz haqqında. Onun niyə bugün bərbat vəziyyətə düşməyi, düşməyi barədə danışacaq. Mən qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Mənim qonaqlarım çok hürmətli jurnalist Afak Basif kızı və yazıcı jurnalist Fəxri Uğurludur. Mən sizin hər ikinizi salamlayıram və dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çok sağ olun. Bilirsiniz, mən düzündə qalsam bu verilişi, bu verilişi hazırlaşarkən o kadar beynimde suallar var idi, meseleler var idi. Yani Azerbaycan dili ancak bir istiqamet üzrə bir olan bir nesne değil. Onun orfografiyası var, onun grammatik kaydaları var, onun deyək ki, danışıq kaydası var, yazılı, yazılı kaydası var. Yani o kadar istiqamətler üzrə dil şey inkişaf edir və mövcuddur ki. Və bütün istiqamətler de üzrə hamısında o kadar problem var ki, düzü indi verişi başlayanda biraz çarşıb kalmışam. Bilmirəm ki, nədən başlayayım. <gülüyor> Ama mən sizə bir söz deyim. Bir axtarış apardım Google'da və üzə çıxartdım ki, səndimə ana dilinə həsr olunmuş Naxçıvanda və İsmaili rayonunda postamentlər yaradıblar, qurublar. Bu bir dəftər... Səhvi Rəmsi Mingəçevirdə də var. Mingəçevirdə də varmı? Dəftərdir, onun üzərində yazılıb ana dilim və bir qələm. Hətta ana dilinə bu qədər hörmətli, sayılı bir münasibətin postamentlə ifadə olunması belə məni heyrətləndirdi yaxşı mənada. Amma buna baxmayaraq dilimizdə kifayet qədər çoxlu problemlərin olması da digər tərəfdən təəssüfləndirir, kədərləndirir. Mən elə belə də soruşmaq istəyirəm sizdən. Biz 20-30 il bundan əvvəl dilimizi çox gözəl bilirdik və çox gözəl də bu dilimizdə danışırdıq. Ama bu olub deyək müstəqilliyimizdən çok çok evvel, yani bir müstəqillikdən evvelki dövrdə doğrudan da ana dili bizim bir nömrəli milli təhlükəsizliyimizi ehtiva edən dil idi. Nə baş verdi ki? Biz müstəqil olduq, dil daha da inkişaf etməli idi, daha da sevməli idi. Ama nə düzgün getmədi? Buyurun Afak Hanım. Nə düzgün getmədi? <coughs> Aslında çok pesimiz notla başlayırıq. Yani doğrudan mı o kadar tehlikeli vaziyetti ki biz dilimizi itirmek tehlikesi ben görmürüm o tehlikeni. Düzdürsüz di problemler var ama o kadar da değil ki biz neyin dedik ki müstakilliği kazandık ve dilimizi itirdik. Sovet döneminden bu yana yani Azerbaycan dilinin koruması. Tabii ki bizim öz işimizdir, öz borcumuzdur, öz vəzifemizdir. Niye biz bunu bacanmadıq? Sovet döneminde bellidir. Yani ki o bir Rus, belə deyim, Rus təhkimli, təhkimli de deyim ya, yani bir Rus dövlətiydi, büyük bir Sovet dövlətiydi. Dövlət dili var idi Rus dili və nə yaxşı ki o zaman Azərbaycan dili de bizdə dövlət dili kimi qaybı olunmuşdu. Yani bu belli konstitusiyaya, bizim konstitusiyaya salınmışdı ki Azərbaycan dili də, dövlət dili də. Sonradan isə doğru deyirsiniz ki, yəni müstəqillik kazandıq və dil də əslində tam olaraq dövlət dili oldu. Nə, nə düz getmədi? Bu yəqin ki, bir sosial problemdir. Bu dil problemi deyil, bu sosial problemdir. Yəni düşünmürəm ki, bu dilin əsas daşıyıcıları olan insanlar, amma dili yönləndirən kimlərdir? Söz adamları. Yazıçılardır, jurnalistlerdir. Yeni yeni sözler harda mı da gelir adetən? Edebiyatda ve mətbuatda. Ve edebiyatdan da çok mətbuatdan o söz dilə geçirdi. Mesela benim yadımda da 90-cı illerde voucherler var idi, çekler yadınıza gelir. 
özelleştirme payımız olmalı. Payı. <gülüyor> Bakın o özelleştirme sözü, özel sözü o zaman dile gelenle biz onu böyle çok garip karşı oldu ki buna sözlü yani özel ne özelleştirme dil dilimize yatmıyor da yani. <gülüyor> Xüsusən bizden büyük nesiller, yani biz gencilik götürürdük. Ama bu yıl bakın, özel sözü ne kadar özüne yer kazanıb. Yani emelli başta bu bizim deyabilmeli ki Osmanlı Türkçesinden geldi de bir öz sözümüzdür. Hı. Biz artık o, o sözü özelleştirdik. Yani indi özel hayat var, özelleştirme var. Yani bu sözler çok rahat işlenir. Ve dil aslında canlı organizmidir. Dili biz koruyup da saxlayaq tam olduğu şekilde. Mesela ben onu düşünmürüm ki deyilmeliyik. Düşünmürüm. Çünkü dil e, okyan kimidir. O, o zaten e, yad ünsürleri özünden e, ixrac edilecek. Ama neyi kabul edilmek istiyorsa edilecek. Ben bir de düşünürüm. Siz necə baxırsınız bu prosesa? Bilirsiniz o... Çok doğru söz ki, iş növbədə bu yazıcıların ve filologların, dilçilerin misiyasıdır. <gülüyor> Dilin keşiğinde durmaq, nezaretinde durmaq. E, dili ilk növbədə xalqdan öğrenmek lazım. Mən o fikirdeyim. Sadə. Belə deyək ki, beyni o filoloji hukukalara bulaşmamış. Sadə xalqdan. E, belə şeyler de çoxdur, belə nümunelar çoxdur. İlk növbədə bu, elbette yazıcıların, kalem adamların işidir, şairlerin işidir. Bu istiqamette bizim <coughs> deyək ki, Sovet dövrünün laf, erken dövrdə də, sonraki dövrdə də çox böyük uğurlarımız olub ədəbiyyatdə. Məsələn, Süleyman Rəhmovindi çoxlarının yadından çıxıb, ona bəzi dilçilər dilin okeyanı deyirlər. Yəni orada o qədər, elə deyək ki, papa, onun sözü ehtiyatı o qədər boldu ki, özellikle hamısı da Məmmed elden gəlir. Məmməd Aras'ın özü. Məmməd Aras. Məsələn, Əli Vəliyevin əsərlərinə baxsanız, orada çox maraqlı dil var, sadədir. Belə də publicistik dildi ama son derece e, halk diline yakındı. Yakın değil, yani oradan kaynaklanan. Sonraki dövrdeki bizim 60-70-80 illerde yaranan edebiyatımız, nesrimiz, <coughs> orada da çok büyük uğurlar vardı. Mesela Möğlu Süleyman'ın dilin götürüyor, Sada İbdaklı'nın dilin götürüyor, Ekrem Ayısı'nın dilin götürüyor. Bunlar çok uğurlu. Ramzi Rövşen'in dili fenomenaldır. Başka şairlerimizin, yazıcılarımızın e, yani kaynak budur. İlk növbədə xalqdı, daha evet. sonra bu söz əhlidir ve buradan keçib, e, belə deyik, bu süzgəcdən keçib gəlməlidir rəsmi dilə, hansısa formada. Bunu kim eləməlidir? Bu iş elbette dövlət səviyyəsində hayata keçirilməlidir. Qurum olmalıdır. Türkiyədə bilirsiniz ki, o vaxt Atatürk dövründə yaranmışdı. Türk dil qurumu bir gün də fəaliyyət göstərir. Xüsusən də əhalisi Siz az olan. Siz ümumiyyətlə razısınız mı onların dil islahatları ilə? Tam ola bilsin ki, yox. Tam ola bilsin, yox. Amma ümumiyyətlə küllən götürən də razıyam. Çünki yəni Osmanlı dili dediyimiz o dövrün dilinə baxın siz 100 il bundan qabağın Türkiyəsinin dilinə. Heç nə anlaşılmır. Bəli. Xalqdan tamamilə uzaq bir dildir. Sonra məsəl üçün 50 bir dəfə mən bir nəfər Türkçəyə çevirirdi, yəni Türkiyə Türkçəsində bir iki yazımı Dedi ki, valla 50-ci iller olsaydı, hiç buna ihtiyaç yok idi, orada rahat başa düşerler. Ama indi bizim yazı dillerimiz xeyli bir-birinden aralanır. Mən... Xüsusən elmi üsqubları tamamıyla başka bir dilimdir, tamam elmi dillerimiz. Hatta məsələn, bizim e, gözel bir, e, birinci kursda, birinci semestrde mənə dəs, Əsker Məllim, indi Arxiv İdarəsini bilirdim. Əsker Məllim çok güzel, çok güzel məllimdir, mənim de çok aziz məllimdir. Bir dəfə bizə bir parça verdi, daha çok Rus-Türk. Belə, mən Hı -hı. Türk, Türk bölümünde oxumuşam Şerh Şunasına. E, tutalım, e, e, məsələn bir mətni, də rəsmi mətni. Filan e, ölkənin prezidenti, filan vaxtı, e, filan aerodroma yendi, Hı -hı. onu filan kestler karşıladı vs. da belə bir rəsmi mətni. Biz bunu çevirdik Türkçe'ye, bacardığımız kadar. Dedi ki, sizi elədiyiz, aslında düzdür. Səhv yoxdur. Ama dedi ki, bu dil Türkiye'de yoxdur. Tamam başka bir cür. Ve o bize izah eledi ki, yadımdadır. Söhbət bir az kalı 40 ile yaxın. O izah eledi ki, bax, Türkçe'de bu şey, bu kalka, bu kalib belədir. Bax, bu cür hmm. deyilir bu şeyler. Yani baktım ki, tamamıyla bizim e, təsəvvür elədiyimizden uzaq bir şeydir. Klasik dillerimiz arasında təbii ki, in, indi artık e, <coughs> bunu əsker məlumda yazıb yeri gəlmiş. Yani, i̇ndi artık de, gerek düzünü deyək, yani, Türkçe Türkçesinin Azərbaycan Türkçesi. Tamam, fərqli dillerdir. Qardaş dillerdir, şübhəsiz. Ama fərqli dillerdir. 
Ve en büyük tehlike de çok vakt. O kohum dillerden gelir. Mesela siz fikir verirsiniz. Bu tehlike ha... deyirsən, mən onu dilin zənginləşməsi deyirəm. Yox, təh... nə mən onu deyirəm. Orada <gülüyor> gözəl şeylər, məsələn, dəstək sözü, özəlliyi falan, bunlar gəldi, şübhəsiz. Bunlar bizdə də yer yer bu sözlər, necə deyil, ayaq tutdu və çox da tutdu, gözəl. Tutdu, tutdu. Amma məsələn... Oturuşdu, yəni bizim bu şey yer tərkibimizə oturuşdu. Facebook'da yəqin ki, hər biriniz iştirakçısınız. E, Afa xanımdan dostluğumuz var. Facebook'da mənim onu... Şey. Demək, e, bir adam yazmış ki, məndən şikayət olunub. Ham yazı mən şikayət etdilər. Məsələ bundadır. Bu Azərbaycan dildə öyrə. O deyil, deyil. Niyə sən öz dilində danışmırsan? Bəli. Onlar hansı dildə fikirləşir? Məsəl falan deyir hamı. Filan filan deyən yoxdur. Yazıq olub. Mən sə deyirəm, məsəl şey deyir, vaqif deyir, başına döndüyüm toy adamları. Siz də deyin toya gələn oynasın. Adını demirəm Eldan Ayıbdır. Filan kəsin qızı özə filan yazılar. Əslində filan olmalıdır. Filan oynasın da qafil. Filan kəsin qızı filan oynasın. El arasında adətən filan deyir. Qafiyyə də düzcə. İndi siz bunu falan kəsin qızı falan oynasın deyin, görün nə günə düşür. Onlar hansı dildə fikirləşib, hansı dildə danışırlar? Bəzən bunu düşünmədən eləyirlər. Seriyalların da təsiri çoxdur. Seriyalların təsiri çoxdur. Cizgi filmlərinin təsiri çoxdur. Təəssüf ki, bizim öz məhsulumuz o qədər deyil ki, öz yeni gələn nəsil, yəni öz cizgilərimizdən, öz filmlərimizdən böyüsün. Türk filmlərinə baxıb... Yəni, böyüklər doğrudan çox pis... Yəni, orada pis bir şey yoxdur, amma gərək bizim öz məhsullarımızı üstələməsində. Bəli, üstələməsində. Məsələ təkcə məhsullardan mı ibarətdir? Bəlkə bu təhsildə də, təhsildə də özünü göstərir. Təhsil bizim çox yaralı yerimizdir, Arzu xanım. Əslində, bütün problemləri təhsil edəcək. Bizim dil dərsliklərimiz, ədəbiyyat dərsliklərimiz elə bir gündədir ki, mən arada hətta ekspert kimdə o bəzi proseslərdə iştirak eləmişəm Ola bilərik, texniki cəhətdən nələrsə bilir ki, bax, bu adlı hal budur, nə bilim, yəli hal budur, nə bilim, filan, məslərin filan halı budur, bu heç, bunu saymıram. Dili duymayan adamlar yazır bu dərsliklər. Mən şəxsən şahidi olmuşum, ona çəkmək istəmirəm indi, bu prosesin şahidi. Dili duymayan, oradakı mətinlərə baxın siz, rüsvayçı mətinlərdir. Yəni, bu, heç bir məhəbbət, rəqbət şagirdə oyada bilməz. İlk növbədə nə deyim, mən onu min dəfə Mənim heç yadımdan çıxmır, sizin də dostunuz, bizim örmətli jurnalistimiz İlhamiyyə xanım bir dəfə bir yazı yazmışdı. O, mən beynimə həqq olunub, min yerdə misal çəkmişəm. O deyirdi ki, yazmışdı ki, ya müsahibəsi idi, ya yazısı idi, yadımdan çıxıb. Deyirdi ki, mən uşaq vaxtı bir Yahudi müəllim yanında hazırlıq keçirdim, müəllimənin piyanını hazırlıq. Da öyrədirdi məni. Deyir, o mənə deyirdi ki, heç vaxt bayağı musiqilərə qulu azmaq, yox sən zövqün ki, oralanacaq. Sən onu deyirsən, mən musiqi məktəbini bitirmişəm, yəni bizə icazə vermirdilər ki, ürəyin istədiyin musiqini piyanginada bir çalasan özün üçün, olmaz. Məsələn, aydın çıxın musiqilərini, olmaz. Hə, yəni sən çünki yalnız o dəstikdə olanlar klasik hesab olmaz. Bunun arxasında bir fəlsəfə durur, elə belə bir şey deyil, psixologiya durur bunun arxasında. Fəxri bəy, baxın, Afaq xanım bəyək qeyd elədi ki, dil canlı orqanizmdir. Mən də razıyam ki, dil canlı orqanizmdir. Amma dilin canlı orqanizm olması yəni qəbul edir ki, dilin üzərində eksperimentlər aparılsın və yaxud da ki, deyək ki, bayaq biz aşağıda söhbət eləyəndə başqa dildə düşünüb onu hərfi avtomatik olaraq fikirləşirsən, tərcüməsini verirsən və o cürdə danışırsan. Yəni və sonra əgər deyək ki, dil canlı orqanizmdir, inkişaf eləməlidir. Yəni bunlar bir-biri ilə nə qədər yol gedən anlayışlardır ki? Dil şübhəsiz, Afa xanım çox dəqiq deyidir. Dil canlı orqanizmdir və daim inkişaf eləyir, istəsək də, istəməsək də. Çünki Xüsusən də xalq səviyyəsində. Yəni ki, bir qramatik qaydalar deyilən bir şey var. Bəli, mən dil canlı orqanizmdir, mən istədiyim kimi danışa bilərəm. Belə deyilmi? Amma yaxşı, siz onda mənə deyin. Nə zaman iki üstə gəl iki dörddür və nə zaman iki üstə gəl iki beşdir? Birisiz, bax, mən bu məsələni hətta qəzətdə də müzakirə eləmişəm dilçilərlə, peşəkar dilçilərlə, özlərinlə də dəfələrlə söhbətlə. Bizdə bəzən qramatikanı ehkama çevirmə şeyləri var. Bax, mən sizə deyim, mən cavan vaxtıma çevirmişdim hətta onu belə deyək, uyğurca. Oğuznamənin uyğur oğuznaməsinin birinci cümləsi budur, ikinci cümləsi belədir. Onun anağısı oş bu turur, yəni onun görkəmi budur. 
O oş bu turur, bugünkü budur sözüdür. Ya e, Afakan da yaxşı bilir, e, Həbibi də, Nizami də. Gənci Nihanın dürür sənin, dürür, hmm. turur şəkilçilər var. İndiki dır şəkilçisinin yerine. Hmm. Həmin o tururun bir başka variant. O vaxta hələ işlənirdi bunlar. Həm də biraz əruz xətrində, hecaya görə, filana görə və s. Hmm. Qalib oturmaq İndi, için. İndi, bəli, sonradan hmm. bu könüb olub dır şəkilində. Hmm. Bugün Azərbaycan xalqı neçə əsirdir ki, dır demir. Demir. Deyil filan şey yaxşı adamdır. Deyirlər ki, birdən deyirlər ki, dilçilər, yox, onda o keçmiş zamanın şəkilçisi kimi bir rəşir. Deyirəm, yox, onu eldən örgənin. El deyir ki, filan şey yaxşı adamıdır. Ya adamıydı. Heç o yi şəkilçisi, yi samilitə ehtiyaç. Və yaxud da adamdır. Adamdır, bəli. Adamdır, indi ki halda, dır əvəzində. Amma keçmiş zamanda deyən, deyir ki, keçmiş zaman oxuyur. Məsələn, bəzi yadçılarımız keçmiş zaman Adamdır, yəni adam idi əvəzinə. Amma məsələn, el deyir ki, adamıdır. Onu salır ahəngə. O da diyalektlə bağlıdır. Yəni, hər bölgə demir adamdır. Çoxlar, indi necədir? Diyalekt deyəndə biz diyalektə eləyib sözləri və yaxud qaydaları gözümü çıxdıya salırıq bəzən. Gəh diyalekt adından, gəh arxaizm adından. Bax, mən sizə bir şey deyim. Elə indi ağlıma gəldi. Biz deyirik də, məsələn, həkim gəldi palatanı. Adətən nə deyir? Abxod elədir. Amma, məsələn, Qarabağ müəyyən yerlərində, demirəm, hər kətdə, hər şəhərdə müəyyən yerlərində, bir söz var. Bulğanmaq. Bulmaq sözündən də. Bulğanmaq? Yox, bulğanmaq. Məsəl üçün deyir ki... Yoluxmaq bəlkə. Yoluxmaq başqadır, o da var. Bulğanmaq bir az daha geniş mənadır. Məsəl üçün deyir, girdim otağı bulğandım. Otağa baş çəkdim orada. Baş çəkdim ayrıdır, bulğandım. Yəni, orada sən artıq küçbücağa baxırsan, onun şey. Bir az şeyləri fərqlidir, çalarları fərqlidir. Bəs bu söz diyalektə olur da, bunu gətirir. Buna ədəbli vətəndaşlıq vermək lazımdır. Çoxlu, məsəl üçün deyirlər ki, evimizin veşbüşünü yığdıq, nə bilir. Bizim bizim kətdə onun çox sadə bir şeyi var. Laçının oğul dəri kən, deyir, evin ağırlığını yığdıq maşına. Ağırlıq? Hə, ağırlıq. Niyə avadanlıq yox? Yox, ağırlıq. Yəni ki, o meybəldən tutmuş iğniyə qədər bu evin ağırlığı. Yükdür, bunlar hamısı yükdür, ağırlığı yükdür. Evin ağırlığı deyir. Amma ağırlığın bir az başqa mənası var, mənfi şeydə var. Yox, ağırlıq. Amma onun çox mənalı söz falan ola bilər də. Bax, mən bir dəfə yas yerinə yetmişdim, Şəkidə qaçqında. Bir başqa bizim qon Biz də yer gəmişək, onu comalaq deyirlər. Burada filan kəs. Bir comalaq burada, bir comalaq orada. Yəni, 5-10 ev burada, 5-10 ev orada. Alaçıq yox. Alaçıq öz yerində, amma alaçıqların topasına deyir, filan kəs yerin comalağında olurlar. Yəni, filan kəsdən bir yerdə, həmin quruqda, mətədə. Məhəllədə, məhəllədə. İndi məhəllə demək olmur, axanam. Hə, hə. Nəyəsə, bir başqa comalaqdan bir kişi gəlib. Məlum ol ki, bunun gəlini ağır Əlaç var, yoxsa yox, dedi, əş yox, nə əlaç, dedi. Deyir, uçuqlayıb, gəlib durub burasında. Biz dodağımızı uçuqlayanda deyirik, tamam, düz deyir. Yəni, metastaz verib. Yəni, eldə o qədər belə sözlər var. Afa xanım, baxın, bizim bəzi mütəxəssislərimiz, təşəm mütəxəssislərimiz yox, ümumiyyətlə, həm də həqiqətən dili sevən adamlar belə təkliflər irəli sürürlər ki, gəlin, Azərbaycan dilində, həm də Fəxri bəy dediyi kimi, hər zonanın özünün bir istifadə etdiyi sözlər var, ləhcəsi var, şivəsi var və bunları da əlavə, yəni, Daxil edək, ədəbi dilə daxil edək. Siz bu fikrinə razısınız mı? Yox, razı deyirəm. Heç razı deyirəm. Çünki bu dili dilin ləhcələşməsinə gətirib çıxarılacaq. Bu ədəbi dil ədəbi dildir də. Əgər ədəbi dilə ehtiyac olmasaydı, onda, yəni pis mənada demirəm, xarik elə mənə düz başa düşün. Ədəbi dil ehtiyac olmasaydı, məsələn, bir, belə deyim, çobanın danışığı ilə bir müəllimin danışığı arasında fərq Olmayacaq da. Onu deyir də, müəllim də çoban kimi mi danışsın? Yox. Müəllim nəyi öyrətməlidir? Ədəbi dil öyrətməlidir. Sabadlı adam, məsələn, diplom olan adam, ali təhsil görmüş adam, o adamın danışığı ilə bir çəkməkinin danışığı bir-birinə fərqlənməməlidir mi? Düşünürəm, fərqlənməlidir. Onu da siniflərə bölürük də hali. Amma istər-istəməz elədir. Elə deyil mi? Yox, yəni deyirəm ki, o istifadəyə layiq sözləri... Layiqləri götürür, onsa layiqləri dil özü götürür. Məsəl üçün, kətdə deyir ki, yığvalın qara gəlsin. Yığval 
İqbal, İqbal sözünün tərif olmuş variantı. Heç kim demir ki, İqbal çıxardıq, İqbal işte deyik. Elbette bu sadece olarak, baxın, e, arxiva bir müraciət edir. Bizim arxaik sözlerimiz var da, təmiz türk sözleridir ki, e, onları Hı -hı. biz indi istifadə eləmirik. Ama məsələn, onlara bir yeni hayat vermək olar da, elə deyil mi? Mən elə düşünürüm. Bugün məsələn, əgər oturub, e, artıq oturuşmuş sözler ki var, oturuşmuş ifadeler, fraziologiyalar ki var, Azərbaycan ilde onlar istifadə olunur. Bizdə belə bir tendensiya müşahidə olunur ki, vaxtaşırı olarak həmin e, eyni sözler, eyni deyil e, fraziologiyalar gözden keşirilir ve hansı islahatlar onların üzerinde aparılır. Mesela eğer edebiyat sözü iki yıl harfiyle yazılırsa, bugün artık bir yıl harfiyle yazılırsa, ben sadece olarak eğer ben şahsi fikrimi düzdü belki de bildirmeye ihtiyarım yok da ancak deme istiyorum ki ben bu cür islatların elehineyim. Biz yeni sözlerin düşünürüm karşılığını tapmalıyız Azerbaycanlında. Yoktusa gelin arkaik sözlerimize müracaat edek belki orada bizim bugün işle istifade edebileceğimiz sözler olacak. Biz onları dövreye bıraka ama bizim artık dilimizde oturuşmuş sözler, ifadeler var ki biz onlara dememeliyik. Hansı ölkənin deyək, dilində, hansı xalqın dilində e, dil, diliyle bağlı bu kadar islahatlar aparılır. Deyə bilərsiniz mi? O, o islahatlar, mən bir de düşünürüm ki, islahat aparma xatirinə olan islahatlardır. Yəni, riyaziyyat sözünü indiyə qədər iki yıl ilə yazıldıq, indi bir yıl. Nə dəyişir? Nə dəyişir? Mən sizə Çok deyim, nə dəyişir? Mən sizə ha, deyim, nə dəyişir? Nə dəyişir? Bunu isteyenler o a, a, orta məktəbdə ana dilindən 3 ya 2 qiymət hmm. alan uşaqlardır ki onlar indi deyək ki gəlib məmur olublar nə bilim nə nə olub hansı səviyyədə də bilmirəm onlar bu cür yazmaq istəmirlər sənədlər də özlərin e, <gülüyor> ana dilini var. yaxşı bilmədiklərinə görə bəli e, müraciət edirlər ki müvafiq sadece... qurumlara bəli bunu biz necə danışa biliriksə e, necə o... Azərbaycanlı biliriksə o cür də gəlin eləyək o islahat mən islahat edirəm mən nə isə dəyişirəm demək üçündür yani o islahatın ki dediyiniz kimi bir ə, səmərəli nəticəsi yoxdur. Ama o dediyiniz fikir ne güzeldi ki biz işlenmeyen sözleri getirir veya o sözün ki dilimizde karşılığı yoxdur onu tapaq. O yeni bir söz yaradaq, söz yaracılığına məşğul olaq. Olmuruqsa hə, o xırda murda hərifleri əsil sözü ə, əsil, biz iyisiz yazırdıq, indi əsil ilinə yazılır. Ha, ne değişir ki? Yani o, onu ben islahat hesab edemiyorum. Ümumiyyətlə... Bala o yıl islahatsa, Heç... ben onu 97-98 ilde Rezanas Qayısının redaktörüydüm. 98'de daha çok, 97'de de Mavin. Orada biz o kaydanı koymuştuk ki, gəlin bunları bir yıl ile yazıq. Benim yadıma gelir bir ara biz böyle bir kayda da koymuştuk. Yani biz gazetçiliğe eyni, eyni zamanda ve eyni mekanlarda gazetçiliği ile gelmişiz jurnalistikaya. Böyle bir kayda var idi ki, Qullu Yev. Guliye hmm. familiyası hmm. Gulu olduğu için hmm. veya o muştum işlediler. Mesela metbaat olmuşmuş şekillerini demeyi olar ki 90'larda bir ilk nöbete metbaat bunun üstüne kaçacaktı. Biz ıb ibe keştik, dı diye keştik, ağırlaştırmaktan ele bir dili yüngülleştirdik. Yani şimdi birisi neydi? Mevşi vermiş. Aslında çoktu metbaatın rolü. Süsen saatlerde demek bu resmi presiyizler gelir muştur muştur ne yazılar? Falan değil. Mesela şu falan şey falan yere gelmiş. Ve oradan başka bir yere gidip, gitmiştir <gülüyor> gidip eliller. Hiç olmaz o bir sene lan bile. Çünkü yani bak bu da gondarma işler. Ama en büyük problem İslam Arzu Hanım, en büyük problem bak bu metbaatdaki hemen o metbaat kıymetlerinin materyallerinin verilmeyi hmm. ki bunlar. Azerbaycanca değil. Mesela bir polis işçisinden, indi jurnalistik. Çok bir abur sözü. Bir polis işçisinden müsahibə götürürsem. Adam sözüne eyleyen başlayır. Tərəfimizdən 115 cinayetin üstü açılıb. Ay, en azı 5 nöfər ölüb. Hə, yaralanıb. En azı nə demektir? O da bir bela. <gülüyor> Ama tərəfimizdən sözünü biz ümumiyyətlə belə cümlə başlamırıq. Heç yok, mən evde demirəm ki, tərəfimdən bu xoraya pişirdim. <gülüyor> yok. Ben bu kuraya pişirdim de. O başka bir stil ne zaten? Ancak sana şu zehir asıl sarılıp organı ne bilmiyorlar. Ama onlar onlar dilde de bunu değiller. Biz demiyoruz. Mesela müştir müştiri Türkçe Türkçe Türkçe Türkçe işlediler. İşlediler. Ama bu demek değil. O dırdırı işlediler dilinde. Ama biz işletmiyoruz. Hmm. Özellikle güzeller de işletmirik. İşletmirik. Yani. Fəhri Bey, siz, sizin səhv etmirəm ise fikriniz bu idi ki, dilin pozulmasında daha çok taksırı olanlar jurnalistlerdir. Daha çok demezdi. <gülüyor> Mesela ona kalsa hüquşunaslar, iktisatçılar dilin evin yıxırlar o heç. 
terminologiya. Hələ jurnalistə də ilk növbədə terminologiya. Amma dünya üzrə qəbul olunan terminologiyalar var. İqtisadiyyatda, hüquqda. Yox, dünya üzrə qəbul olunan heç beynəlxalq onlar səviyyədir. Amma o cür realiyalardır. Məsələn, bu əşkəl özü gəlirsə, yoxdur bizdə bu əşkəl və o öz adı ilə gəlir. Kameranın adı kameradır. Yəni, biz ona baxıb çəkən deyə bilmərik. Çünki yox idi bu əşkəl. Gəldi və öz adı ilə gəldi. O realiyalar başqa. Amma bir də var ki, dili bərbat günü. Məsələn, o gün oxuyuram, bütün qəzetlər, bütün saytlar da verib ki, Fevqaladə Allah Nazirliyinin məlumatı bugün 35 yangına çıxış olub. Nə demək idi yangına çıxış? Doğrudan var, sizdən soruşmaq istəyirəm. Nə deməkdir bu? Demək istəyirlər ki, demək istəyirlər olur ki, 35 maşının hadisə yerinə çıxıb gedib. Ağlayıram, ağlayıram. Amma belə olmaz. Yangına çıxış olub, Azərbaycanca deyil ki. Demək Rusçadan qalqadır. Tutaq ki, oradakı bir məmur, məsələn, indi onların o inzibati, belə deyim də, mətinlərini yazan yəqin ki, bir qaydaları var. Bir məmur onu yaza bilər. Mətbuat katibi yaza bilər. Amma saytlarda işləyən jurnalistlər, əzizlərim, görmürsünüzmü ki, yangına çıxış olmur. Nə deməkdir yangına çıxış olur? Siz hələ fikir, pandemiya vaxtı avtobuslarda yadırızdadır. Bəli. İctimai nəqliyyatdan istifadə edərkən, tibbi maskadan istifadə edin. Bəli. Və yaxud da deyir, qəza zamanı, sürücü, nə bilim, qəfil əyləcə bastığı zaman, Falan ki, tamamilə belə, yəni nə böyük şeydir. İnandırım sizi, bir dil bilənə bir 50 manat, 100 manat ver, gələn al bunların mətnin redaktə ilə. Çünki dilə hörmət yoxdur. Dilə hörmət yoxdur. Bir də bir məsələ də var ki, məsələn, bax ilə sözümü kəsdiniz, mən də yadımdan çıxdı. Düşəcək, hara geçsə gəfələrəm gələcək. Məsələ təkə jurnalistlərdədir mi ki, onların, yəni siz dediyiniz kimi, mətinləri düzgün yazmamaq, düzgün redaktə etməmək. Həm də yəqin ki, bu təkcə ondan irəli gəlmir. Baxın, biz keçən dəfə sizlə danışanda, hətta verilişə öncəsi mən sizə bir cümlə dedim, dedim, hansı ki sözü, hansı ki mən bir dəfə yazdım, hansı ki qulağı dedim, deşir, deşir, zəlil günə qoyur, danışıqda hansı ki yazılışda çox da işlənilir, çox işlənilir, çox işlənilir. Hansı ki, nəməli başda işlədilir? Axı, niyə bunu Azərbaycan dilində demək olmaq? Bu qədər mi çəkdir? Bax, hətta Afaq xanım da deyir ki, çox işlənilir. Halbuki çox işlənir olmalıdır da. İşlənilir insanlar tərəfindən işlənilir. Yox, amma məsələn, deyir filan ki, saxlanılıb. Saxlanılıb deyəndə nə dəyişir? Məhçulluq orada da var. Kramatik qayda oldu da. Yox, məsələn, deyir, gətirilib deyəndə, bəli, il şəkilçinə ehtiyac var. Amma saxlanıb deyəndə onu həmin məhçulluğu ifadə edir də. Amma biz, məsələn, belə mətbuatda üstlə bir şəkildə. Siz təsəvvür eləyə bilməzsiniz ki, mən də danışanda nə qədər diqqət edirəm ki, hansısa bir sözü düzgün istəyirəm-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-
Müstəqillik dövründə özləri anadan olub. Görə o uşaq, onların neçə faiz öz uşağı ilə Azərbaycanda? Ən böyük fəvakiyyətlə bax. Bax, əsl işğal budur. Bəli, əsl işğal budur. Siyasi işğaldan qutara bilərsən, ondan qutara olur. Mədəni işğal budur. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan dilini belə bərbat günə qoymalının bir səbəbi də məhz o əsas səbəbdir. Mən təqdif edəcəm ki, onun ana dili adını dəy Xüsusən də indiki belə... Axı, ataların da o qədər vaxtı olmur ki, evlərində uşaqlarında... Atalar nə qədər olmasa, dil yazısı yaşadır. Valla, indi də qiybət olmasın da, yazıçıların, müasir yazıçılarında belə deyək, çağdaş, yaşından açıl olmayan. 90 faizli dili bilmir. Hələ 90 faiz şüşürür. Bilirsiniz, mən həm də bir şey toxunmaq istəyirəm. Və hətta bəzən belə bir fikirlər səslənir ki, bədə yəsələ dil nə lazımdır? Bu demək ki, yəni bina hörmək üçün kərbiş nə lazım? Amma indi siz baxın. Absurd. Absurddan da absurd. Bu rəsmən səsləndirirlər. Məsələn, yazılarda müsahibələrdə. Lazım deyil. Deyirlər ki, lazım deyildir. Onu da deyilə burada toyun mübarək. Burada toyun mübarək. Mən sizə ifrə çağıranda mənə dediniz ki, bu verilişi bəlkə mütəxəssislərlə eləyəsiniz. Mən imtina etdim. Yeri gəlmişkən çox Afaq xanım da orada daxildir. Bizim 90-cı illərdən xüsusilə jurnalistikə gəlmiş və çox gözəl dillə yazan bir xeyli jurnalistimiz var. Yəni, burada da naşşuru eləməyə dəyilməz. Bizim nəslin jurnalistlərinə ümumiyyətlə... Adbaat deyərəm onları, təsir olar ki, kimsəyə adımdan çıxar da, yaxşı düşünməz. Olmaz, olmaz da, mən dirəm ki, hiç olmaz. Yəni, bizim nəslin... Çox şükür ki, var. Çox, çox, çox. Amma indiki nəslin günü... Çox. Axı, kitab oxumur. Bərbatdır. Amma indi baxın, mən o mütəxəssilərə gəlmək Azərbaycan dilinin qramatik qaydaları, ümumiyyətlə, iki istiqamət var, Dəmirçizadənin və Budak-Budaqovın istiqamətləri var. İndi baxın, hər iki istiqamət müxtəlif versiyalar ortaya qoyur. Deyək ki, danışıq dili televiziyada, məsələn, anası ilə götürək də, bu sözü götürək, anası ilə ATV-də, Azərbaycan televiziyasında anası ilə deyilməlidir. Yəni, əgər biz hətta aparıcılara danışıq dilini öyrədiriksə, tam belə ədəb-i bədi cümlə olmasın, çünki mümkün deyil. Burada qulağın dinləmək məsələsini nəzərə alsaq. Amma deyək ki, ATV kanalında anası ilə belə deməlidir. İndi baxın... Arfa Epey söhbət gedində. İndi baxın, belə məsələlərlə Azərbaycan dilinin elə evi yıxılmırmı? Bu məsələ də Afaq xanımın təcrübəsi böyükdür. Mən düşünürəm ki, ən böyük problem elə Arfa Epeyadadır. Xüsusən də televiziyalarda. Baxın, televiziya sözünü deyirəm. İndi bilirsiniz, yeni Arfa Epey qaydalara görə televiziya deməliyik. Yəni, əslində doğrudur. Çı yox da? Çı yox. Baxın, özümdə televiziya deyirəm. Əslində, o səs bizdə yoxdur da, Rusdan gəlməli. Çünki çı səsi bizdə yoxdur. Dilimizə görə biz mütəq televiziya deməliyik, telefon deməliyik. Olsun, indi bu... Yəni, bugün buna fikir verənlər var da, elə, şükür Allah. Bu, Rus dilinin təsiri ilə əslində bizim nəsil onu hələ də Rus kimi, Rus dilində olduğu kimi... Demokratiya deyilir. Demokratiya deyilir. Olmaz. Amma bəzən divar da deyirlər. Çaşıb. Yəni, divar, divar deyil, bu divardır. Hətta bəzən eşit bir şeymək, ona görə deyirəm. Adili, adil deyib çağıranlar da olur. Adil deyirlər, hə. Bu, Arfa Epey xüsusi bir bəladır. Şəxsən, məsələn, çalışdığım Azərbaycan televiziyasında Arfa Epey məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Bunu məhz orada olduğum üçün, hadisələrin şahidi olduğum üçün deyirəm ki, aparcılar doğru, düzgün tələfs edəsinlər. Çox təəssüf ki, özəl kanallarda bərbat Arfa Epey qaydaları, yəni, bayaq söylədiyim kimi də, yəni, elə bir tarladan gəlib, Və o qaytada efir aparır, veriliş aparır ki, heç olmaz. Çünki insanların bir nümunə olaraq baxdığı həmişə ekrandır, efirdir ki, orada necə səslənirsə deməli doğru budur. Amma aparıcılarımızın vəziyyəti çox bərbatdır. Hər halda peşə aparıcılarının vəziyyəti deyil. Və bəzən, çox üzül istəyirəm, bəzən bunu fəxrlə deyil. Əgə görsəm, əhələ dilimi dəyişməmişəm, 30 ildir buradayım. Çox pis, çox pis ki, 30 ildir. Şəhərdəsən və sən hələ də ləhcəyinə danışırsan, 
Mən qəbul eləmirəm bunu. Bilmirəm, indi. Mən də qəbul eləmirəm. Əslində, mən düşünürəm ki, bu qədər səhvlərin, səhvlər hamısı bir günün içində televiziyada və yaxud mətbuatda baş vermir. Biz indi görmürük bunu. Biz bundan doğru bir yol gəlmişik. O yol təbii təhsildən keçib, orta məktəblərdən keçib. Ailədə valideynin kifayət qədər dilbarədə bilikləri kifayət qədər olmaya bilər, amma əlbəttə məktəbdə bunlar öyrədilməlidir. Amma əgər məktəbdə müəllimə, deyək ki, ana dil müəllimi şagirdə daha dəyiş əkilçisini nə vaxt bir yerdə və nə vaxt ayrı yazılacağını anlada bilmirsə, aşılaya bilmirsə, mən düşünürəm ki, elə bizim ana dilinin getdikcə degradasiya uğraması ilə oradan başlayacaq. Fəlakət olur ki, indi onun necə yazıldığı bilməyə müəllimə özləri... Dərd odur, dərd odur. Bəli. Və o müəllimi... Şahid olmuşam, ona görə deyil. Həm, mən də bilirəm. Yəni, o müəllimi incitmir. Şəxsən mən adi telefon mesajlarında belə görəndə ki, telefon mesajlarında belə, sensorum başladı. Telefon mesajında belə görəndə ki, kimsə mənə yazı yazır və onun orfografik səhvləri var. Çalışıram, ona deyim ki, bunu düz yazmadın da, bu belə də əslində, belə deyim. Yəni, bəlkə onu daha çox tələb eləsək, hər birimiz, yəni artıq o yaşdayıq ki, bunu bəlkə bir misiya kimi də, bizim misiyamızdır. Bu uşaqlara kimsə deməlidir ki, Amma mən yenə deyirəm səhvdir. Mənim yadıma gəlir ki, sizin dediyiniz bizim çox hörmətli həmkarımız İlhamiyə xanım bir dəfə sosial şəbəkədə belə bir rubrika kimi bir başlayırdı yazmağa məhz ilə qramatika ilə bağlı və orada o daha dəyiş əkilçisini o çox səbirlə, höhsələ ilə izah edirdi ki, nə zaman daha, nə zaman dəyə yazılacaq. Mən düzü oxuyurdum və fikirləşirdim ki, və sizə mən bir şey deyim ki, o qədər az adam o posta reaksiya verirdi ki, yəni adamların nə qədər laqeyd, nə qədər onlar üçün maraqlı olmayan bir mövzu olduğunu bu göstəricisi idi. Afaq xanım, mən sizdən bir şey xayiş etmək istəyirəm. Biz bayaq dedik, hansı ki sözü Azərbaycan dilində yoxdur. Xayiş edirəm, Azərbaycan dilində o cümlə necə yazılmalıdır və necə deyilməlidir? Hansı cümlə? İstənilən bir cümlə deyin ki, orada hansı ki necə yazılmalıdır? Necə biz onu göstərməliyik? Nümunəni deyil mi? Məsələn, məsələn. Afa xanım bugün Günas TV-yə verilişə getdi, hansı ki orada ana dilimizdən danışacaqdır. Okey. Üzür istəyirəm, oldu. Bax, okey də bir, bir azdan gələcəm o mövzuya. Hə, tutaq ki, Afa Günas TV-yə Günas TV-də ana dilinin müzakirə olunduğu bir dişə getdi. Yəni, çox asan, çox rahat, çox rəvan. Okeyə qayıdım. Bax, niyə biz özgə sözləri bu qədər sevirik? Niyə? Baxın, Türkiyə bizdən çox-çox əvvəllər açılıb da dünyaya da olmaq. Çünki özümüzü sevmirik. Özümüzü sevmirik. Özünə vurğunluq başqa şeydir. Türkiyədə gör, okey deyən varmı, yoxdur. Tamam deyirəm siz. Biz niyə oldu demirik? Mən də sizə əlavə edim ki, mən də ikinci versiyamı qoyum. Afaq Vasif qızı Günas TV-yə verilişə getdi. O verilişə ki, orada ana dilindən danışacaq. Bu da təxminən bir yaxşı variant. Yox, getdi. Bu cümləni iki yerə bölə bilərik. Afaq getdi, televiziyə getdi, nöqtə. Verilişdə fuan mövzuda danışacaq. Bax, sizə bir şey deyim. Mən ən vacibi dildə. Məsələn, marfalı göz yerində, bütün o söz tərkibi, lüğət tərkibi öz yerində, onlar da vacibdir. Ən vacibi sintaksistir. Dilin evini yıxan ilk növbədə sintaks. Bax, məsəl üçün, mən bir dəfə hətta yanımda bir simpozyumun nə idi var idi, orada misal çəkdim. Füzoli deyir, pərişan xəlqə aləm, ahu əfxan etdiyimdən deyir, pərişan oldu, xəlqəyi pərişan etdiyimdən deyir. Təni zarimdə dərdi eşq gün gündən füzun olmaq, yetən bir dərd tədbiri ilə dərman etdiyimdəndir, belə deyir. Baxın, burada iki-üç dənə tür söz var, etmək olmaq və s. Yetən. Feyirlər, bəli. Hə, yetən. Amma hamısı gəlmə sözdə, ərəf-fars sözdə. Amma sintaksis türkçədir. Ona görə də heç bir ərəf-fars ona yə dura bilməz. Cümlənə quruluşu. Yer gəlmişən feyirlər dediyiz. 
Demek bizim bütün e, feillerimiz özümüzün. Feillerimiz çok gayretli dedim. Ben bir defa ha, bir yazımda misal çekmiştim ki seviyorum feiller bizim özümüzün. dilimizin namusunu koruyan, khususen Arap Fars tezavuzunda, khususen Arap tezavuzunda. Feiller oldu. Ona göre teklif edilmişti. O da düşüncedi. Feil nedir? Feil düşüncedi. Çünkü sen birinci emeli düşünürsen ben, e, isimleri yok. Emel öz dilimiz. Afat, ben teklif edilmiştim ki. Bizim dilçilisinin karşısında feillerimize kızıldan koyulsun. heykel koyulsun. <gülüyor> ve deyilsin ki Azerbaycan <gülüyor> dilinin, Türkçesinin korunmağında <gülüyor> gösterdiği fevkalade hizmet. Şimdi bu feiller ki bizim elimizde var. Necə ki Türkçe deyirlər. Şimdi bazen uğursuz da olur onu demirəm. Ancak biz bu feillerden isimler kim eləsin ancak bunu? Ve böyle bir qurum olma. İsim <gülüyor> vs. düzeldib dövrüye bırakma. Ben demirəm təyyara sözünü yasaq ilə. Denen uçak işletmez. Hmm. Bu uçak da işlensin. Ne olacak ki? Her iş işlensin. Her iş işlensin. Ve sonra zaman, zaman özel yiyecek de. Zaman özel yiyecek de. Teyyaren deyen hak. Uçağı da deyirdi. Uçağı onunla bir bin defa sat deyirdi. Yani uçağı eləmək elə uçağım, məsələn deyirəm. Bəli. Ama nesil bir şey elə də, bunun mütəxəssislər bundan bəli. məşğul olsun. Bəli. Ya bir de yeni yaralan sözlerimiz de o çimərlik sözü bəli. məsələn. Bəli. Niye yoktu şu? Güneşlik, nefeslik. Evvel evvel ki, hətta bir, ha. bir vaxtlar yadımdadır ki, məsələn, bir başa sözünü xüsusən Elçin Zat çox işlədirdi. Elçin Məllim başqaları da şeydə, tənqidi yazılarında və s. O vaxt gərək müstəqim işlə deyilin. Hmm. Bir başa sözünün özüne xor baxılırdı ki Bir başa ne demektir hmm. Yo, Çok Həmin güzel ki o Arap Fars sözleri Yavaş yavaş Ama, ama bu 30 ilde de... çok şeyler eləmək olardı ki Olunmayıb bunlar Sən Əhəmiyyət oldu önem Ne güzel Vəfəqiyyət oldu uğur Ne güzel O, o evvelden var idi Halbuki var idi ama işlenmirdi bu kadar hmm. İşlenmirdi İşlenmirdi bəli Və Hətta mənim yadıma gəlir ki Mənim yadıma gəlir ki Hətta mən o vaxt Xəbərlərdə müvəfəqiyyət sözü Uğur yazıram özüm, hmm. uğur, naliyyat. Hmm. Ama hmm. məhz o sözler gələndə müvəffəqiyyət deyirdim ve müvəffəqiyyəti de dəli, yaxşı tələfiz edilir bilmirdim. Bir hmm. neşedir, fı hərfi orada işlədir. Onu yaxşı edilir. Bizim bir müəllimiz var da Allah rahmet orta məhdədir. Həmişe deyirdi ki, min ildi bu xalq müvəffəqiyyət sözünü demeye alışa bilmədi. Ulan bunu uğur deyik, utasın geçsin de. Yenə deyirəm, müvəffəqiyyət koy qalsın. Bəli. Ama uğur da olsun. Ama, ama uğur da koyun işler. Hatta Sovet dövründə Bakmayarak, yaxşı filologlardı, yaxşı alimler idi. O, Ərəb Fars sözlerinin keşiyində duran adamlar vardı. Onları son derece kıskançlıqla e, yani, koruyan. Ama ben mesela düşünürüm ki... Çünkü onlar o təhsil almışlar. O təhsil almışlar. Ben düşünürüm ki, lap, o sözleri biz çıxardıq, deyək ki, Azərbaycan Türkçesinin o ana sözünü işledə bilməsək, yəni karşılığını tapa bilməyəndə də biz hmm. Fransız sözü, İngiliz sözü onlardan götürür o sözleri, elə hmm. deyil mi? O zaman elə nə fərqi var ki, elə o qoy bizim hmm. vaxtı ilə istifadə etdiyimiz ve oturuşmuş o Ərəb Fars sözleri hmm. qalsın. Yəni bunu da heç bir şeye manəçiliyik. Kim ne deyir? Ama yeni sözler de yaransın. Bəli, ama ben bir şey de deyim ki, Azərbaycan dilini ümumiyyətlə 3 dilli dünyada en güzel dil sayılır. Bu Azərbaycan dilidir, Azərbaycan Türkçesidir, bu Fars dilidir və bu Rus dilidir. Niye? Çox axıcıdır. Heç birində doğaz, burun, bəli, bəli, burun, boğaz, diş, belə... Fransız dili yok? Yox, yox, orada ğı, boğaz səsi var, ğı, rıya, ğı deyirlər, nəsə. Yəni, axıcılığına, səlisliyinə və çox güzel, rəvan getdiyinə görə bu 3 dili en güzel dil sayılır. Ama tabii ki, ben onun da e, çok da lehine değilim ki, Azerbaycan dili çok konakperver bir dil olsun. Yani biz özümüz o kadar konakperver ki, yani e, ifrat hmm. konakperver ve bu bizim dilimize de şamil olunsun. Ama yine de Azerbaycan dili bizim ana dilimizi korumalıyıq. Ben düşünürüm, siz çok güzel fikirlerinizi ifade ettiniz. İndi bax, baxın, eğer ben burada mütəxessiz davet etmiş olsaydım, onlar akademik dilde danışacaklar ve bizim izleyicilerimiz. Yok, yaxşı de... dilden danışan mütəxessizler de var. Bax. Bizim izleyicilerimiz hmm. yine de sual alları qalacaqdır. Yenə yenə problem ona gəlib çıxır ki biz evladımızla öz dilimizə danışmalıyıq. Necə bunu mən həmişə deyirəm ki rəhmətli Mirzə Zəl anamın it, kitabında yazdı. İt Bəli. balasını Hı -hı. hürür. Pişiyin balası mil duyur. Quşun balası civi deyir. Mən Azərbaycanlım. Balam, evladım Rus dilində danışır. Niyə mənim dilimdə danışmır? Niyə? Niyə? Bu, bu böyük bir bu büyük Problem. dertdir, ha. bu da bir başka mövzudur. Başka bir mövzudur. Mən sizə təşəkkür edirəm, siz vaxt aptınız, mənim dəvətimi kabul etdiniz və bu verilişdə iştirak etdiniz. Çok mən... siz var olun ki, belə mövzunu diqqətə saxlayırsınız. Və mən düşünürəm ki, biz hələ irəlidə yenə də bu mövzuların üzərində görüşəcəyik üzərindən. Mən izləyicilərimizə də təşəkkür edirəm ki, onlar vaxt apıb bizə baxdılar və mən bu verilişi elə sizə sualla bitirmək istəyirəm. Bəs siz nə düşünürsünüz ana dilimiz haqqında? Bizə yazın. Sağ olun.